açlık sınırının 18.969.22 TL yoksulluk sınırının ise 61.780.99 TL olduğu günümüzde milyonlarca asgari ücretli işçi 17.002 liraya ya da az biraz daha fazla bir ücretle çalışmaktadır. Bununla birlikte ücretleme maaşlarımızın reel olarak sürekli erimekte alım gücümüz düşmeye devam etmektedir. Asgari ücret ilan edildiği 2024 Ocak ayına kıyasla reel anlamda 3863 lira erimiştir. Hem emek hem de sermaye ve hükümet tarafından konunun muhatapları taleplerimizi taleplerimiz karşısında kurak tıkamayı inatla sürdürmektedir. En başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan. Ücretler duruyor. Enflasyon büyüyor. Ücretler duruyor. Enflasyon büyüyor. Çalışanların emeğiyle geçinenlerin başında bir türlü geçindirmeyen asgari kölelik ücreti yanında bir de vergi sorunu var. Toplam vergi gelirlerinin yüzde yetmiş beşini biz işçilerden, emekçilerden, dar gelirlerden alınmaktadır. Bodrolardan kes gitsin, koy vergi dilimini al kadeveyi öteve gibi. tabana yayma adı altında yoksul halkın yaşama tutunmaya çalışan çalışan engellerin bağışı işle geçimini sağlamaya çalışanların ölümle burun buruna çalışan motor kuryeleri ceplerine el uzatılıyor. Diğer yandan açıklanan yeni istatistiklere kar oranlarını yüzde binlere çıkaran holding şirketlerine, banka ve finans çevrelerine patronlar duygasına dokunulmadığı gibi sıfır faizli krediler teşvik paketleriyle vergi aflarıyla daha çok beslenmeye devam ediliyor. Komik hem de emekçileri aşağılayıcı bir durum. Sizin vergi aflarınızda son 10 yılda 600 milyar TL affettiniz patronlardan. Faizsiz krediyle patronlara işçilerin, emekçilerin alın terini peşkeş çektiniz. İnsanca ücret vergide 